പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കേൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലേണിംഗ് കേൾസ് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പ്സ് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദ ലേണിംഗ് കേൾസ് ടേക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് സച്ചാസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ആൻഡ് മിക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ കേവുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കേവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലാൻഡ് കേവ് കോൺവെക്സ് കേവ് കോൺകേവ് ആൻഡ് മിക്സ് കേവ് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് കേവുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇനി ഓരോ കേവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കേവ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കേവ് നമ്മൾക്ക് ലേണിംഗ് കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇഫ് എ ലേണർ ഷോസ് എ യൂണിഫോം പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഹിസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു യൂണിഫോം പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലേണിംഗ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രാ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് അത് യൂണിഫോം റേറ്റിൽ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേവായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് കേവ്സ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ലേണിംഗ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെയർലി ആണ് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകാറുള്ളത് കാരണം ലേണിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എപ്പോഴാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോം പ്രോഗ്രസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കേവാണ് സ്ട്രാറ്റ് ലാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സ്ട്രാറ്റ് ലാൻഡ് കേവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺവെക്സ് കേവ് If there is a faster rate of gain at the beginning, which then gradually slows down, it is called negatively accelerated or convex curve. One learning process in the beginning stage, the learner has a faster gain rate. In a few years, the learning progress is slowed down. In a few years, ഒരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കേവാണ് കോൺവെക്സ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഗെയിൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ദൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേവിന് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സലേറ്റഡ് കേവ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് എത്ര എപ്പോഴാണ് ഏത് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് കേവ് നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇൻ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ദ ടാസ്ക് ഈസ് സിമ്പിൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ടാസ്ക് സിമ്പിൾ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ലേണർ ഹാസ് പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ദി സിമിലർ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേണർക്ക് സിമിലർ ടാസ്കുമായിട്ട് പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഈസി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ദെൻ ഗ്രാജുവലി അയാൾ ഡിഫിക്കൾട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുകയും ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന കേവാണ് കോൺവെക്സ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കോൺവെക്സ് കേവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കൂ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് അത് പ്രോഗ്രസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേവിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് കേവ് ഇഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഈസ് സ്ലോ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലേറ്റർ കേവ് ഓർ കോൺകേവ് കേവ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിന് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്
സിമിലർ ടാസ്കുമായി അയാൾക്ക് പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺക്യൂ കേവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു കോൺക്യൂ കേവിൻ്റെ പിക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി അത് കുറച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന് ദൻ കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിക്സഡ് കേവ് ഇൻ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വെദ് ലേണിംഗ് ഈസ് ബിഗിൻസ് ഇൻ സ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ദൻ ടാക്സസ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ദൻ എഗെയിൻ ഫോർട്സ് ഡൗൺ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വി ഗെറ്റ് എസ് ഷേപ്ഡ് ഓർ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കേവ് ഓർ മിക്സഡ് കേവ് അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്ലോ ആയിരിക്കും ദൻ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് എസ് ഷേപ്ഡ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മിക്സഡ് കേവിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കി നോക്കുക എസ് ഷേപ്ഡാണ് അതിനിൽ രേഖപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ സ്ലോ ആണ് ദെൻ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ എഗെയിൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കേവ്സ് ലേണിംഗ് കേവ്സ് ഹെൽപ്സ് എ ടീച്ചർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ റെഗുലർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലേണിംഗ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ദ ടീച്ചർ ടു അക്വാൻ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ടീച്ചർ ടു അക്വൈൻ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ദ ലേണിംഗ് കേവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ദ ടീച്ചർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് കേവിൽ വരുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേണിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഗ്രസ് പ്രോഗ്രസും സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ലേണിംഗ് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ടീച്ചർക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത് ഓക്കെ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അൺയൂഷൽ സ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വൊക്കേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് റിവീൽ സോ മെനി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദി എമോഷണൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ലേണർ his physical conditions and his personality characteristics appo oru learning curve varikkana samayath adile kaana unusual up and downs gal endana reveal cheynathu it is reveal something about the emotional life of the learner and learner's emotional life adu pole thana physical conditions selpa ayalku endengilum physical problem undayirikka allengil ayala personality il undaana endengilum vidyanangal kondokke irikkum alle അപ്പോൾ ഒരു വൈസ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്ക് ചെറുതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ